بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحبابنا الكرام لقاء متجدد مع حضراتكم دائما نحاول أن نطرح في طرح نتكلم فيه في موضوع نحاول أن نبحث لنا فيه عن فائدة تكون لنا زادا ونحن سائرون في الطريق إلى الله عز وجل نهاردا نتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا الموضوع ده موضوع يعني الانسان وطموحه في الحياه وحدود الطموح وماذا تجني في النهايه. النهارده هنقول قصه بسيطه كده عن ملياردير امريكي جلس على شاطئ احد الانهار في المكسيك واشترى بيت جميل كده وقاعد فيه على الشاطئ ومليونير في سن التقاعد وقاعد قدام البيت وبيحتسي يعني فنجان قهوه او ما شابه فبص لقى في صياد مكسيكي فقير معدي بالقارب بتاعه وبيصطاد سمك فنادى عليه حب يقيم حوار قال له آه انت بتشتغل صياد هنا قال له اه طبعا قال له طيب آه انت رايح فين قال له انا خلاص اصطدت كميه السمك دي وهروح ابيعها وبعد ما ابيعها اجيب فلوس آه واجيب اكل انا واولادي قال له بتقضي يومك ازاي قال له بعد ما بصطاد شويه السمك دول اللي انا عارف ان هم يكفوني بروح ابيعهم وباكل آه بجيب اكل لاولادي وكده وبعدين بقضي القيلوله مع زوجتي ومع اولادي وبتكلم معاهم بيجي الوقت بالليل بخرج انا واصحابي نقعد على احد المقاهي نتسامر ونتكلم وكذا واروح انام واصحى آه في الصباح الباكر اصطاد سمك وهكذا فالملياردير الامريكي او المليونير الامريكي قال له ايه ده هو دي حياه اللي انت بتعملها دي انت بتفكر غلط قال له امال افكر صح ازاي؟ قال له انت بتصطاد شويه السمك دول لا انت تطلع تشتغل تاني وتصطاد سمك تاني وتك على نفسك شويه فتصطاد كميه اكبر فيبقى عندك سمك اكتر فيبقى عندك فلوس اكتر وبعدين بعد فتره هتلاقي نفسك حوشت مبلغ تكبر مركب الصيد اللي انت بتصطاد بيها المتهالكه البسيطه دي وتجيب مركب صيد اكبر وبعد ما تجيب مركب صيد اكبر تجيب معدات احدث فهتصطاد سمك اكتر فهتبيع اكتر فيبقى عندك فلوس اكتر بعد كده هتشتري هتشتري مركب اكتر واثنين وثلاثة واربعة وبعدين هتبقى بعد كده مش محتاج تبيع في السوق لا انت هيبقى ليك موزع ياخد منك السمك ويبيع وبعد كده تبقى عندك شركة وتبقى راجل من رجال الاعمال ويبقى عندك فلوس وبعدين بعد ما يبقى عندك فلوس تبلغ سن التقاعد زي كده وتيجي هنا تشتري بيت شتوي وتقعد وتتفرج على الجمال الطبيعة وتستمتع قال له طيب سؤال الصياد قال له سؤال لو انا عملت كده ياخد مني وقت قد ايه قال له تقريبا من 15 ل 20 25 سنه قال له وبعدين قال له هيبقى معاك فلوس كتير هتتقاعد وتيجي بقى تشتري بيت وتقعد وتتفرج كده وتقضي الوقت القيلوله مع اولادك وتسهر مع اصحابك بالليل وتعمل يبقى انت كده حققت اللي انت عايزه فرد عليه الصياد الصياد المكسيكي رد بسيط خالص قال له طب ما هو ده بالفعل اللي انا بعمله دلوقتي أنا دلوقتي باخد كمية الأكل البسيطة دي أو السمك ده وببيعه وبقعد مع أولادي في وقت القيلولة وبستمتع بحياتي مع أصحابي بالليل وعايش حياتي وبستمتع بالسعادة، إيه اللي يخليني أأجل سعادتي 15 20 سنة وفي الآخر ممكن ده يحصل أو ما يحصلش وقطار الحياة يعدي وما أقدرش يجيني مرض يصيبني حاجة وما أقدرش. اوعى حد في حضراتكم يفتكر ان انا بقول لك اوعى تكون طموح ابدا لازم تبقى طموح ولازم يكون عندك هدف تحققه واللي شاف فيديوهاتي اللي قبل كده يعرف ان انا بتكلم في المواضيع دي دايما وبحاول انمي الذات وبحاول ازرع في حضرتك الطموح وبحاول اخلي حضرتك عندك هدف بس بقول لحضرتك ما تضيعش حياتك اذا كنت فعلا عندك حاجه بتجيب لك اللي انت محتاجه وبتقضي احتياجاتك وخلاص انت راضي بكده اوعى تغير معتقداتك خليك على اللي انت عليه عندك طموح وعايز تعمل وتقدر يكون ده على حساب حاجات تانية وما تضمنش الزمن هيمهلك ولا لا يبقى خليك زي الصياد المكسيكي لان هو لعبها صح وعاشها صح وحس بيها صح وعن قناعة واللي كان الامريكي بيقول له عليه هو اوريدي بيحققه فبالتالي ايه اللي يخليه يغير معتقداته دي انا ما بقولكش ما تكونش طموح ما بقولكش ما يكونلكش اهداف بعيدة المدى بس بقولك لو انت راضي بحياتك وقانع بحياتك وبتعمل اللي انت عايزه فعلا وسعيد بلاش تغير كده دي نصيحتي ودي وجهه نظري اتمنى تكون الفكره وصلت اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعله خالصا لوجهه اشوفكم ان شاء الله على الف خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ايه ده لسه ما اشتركتوش جماعه اشتركوا في القناه اشتركوا وان شاء الله هتلاقوا كل مفيد وهتلاقوا كل حاجه تعجبكم ان شاء الله اوعدكم مش هتندموا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته